şeyi de kaydediyoruz. E, sunumu sonrasında promosyon için web sitesine de ekleyeceğiz. Hı hı. O sırada da bakılabilir. J, can you hear me? You're, you're on mute now. Yeah. That's why actually we cannot hear you. There we go. There. Now can you hear yes, me? Yes, it's perfect. Yes, okay. now we're. Okay. Yes, yes. I will start with a short introduction about you and Ayça. And arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Medikus bünyesinde yaptığımız eğitimlere devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz çok kısa bir süre içerisinde sevgili Ceyin ve Ayça hocanın Ankara'da çok güzel bir eğitimler olacak. Orofasyal ağrı üstüne gayet güzel detaylı bir eğitim. Aslında bu eğitim onun bunun o, o bugünkü yapacağımız onun böyle bir kısa girişi gibi de olacak. E, o yüzden de eğitimle alakalı, hastalarınızla alakalı orofasyal ağrıya yönelik hem Ayçi hocamızı hem de C'yi de bulmuşken aklınıza gelebilecek her türlü e, soruyu sorabilirsiniz. Söylediğim gibi e, sevgili C hoca ve sevgili Ayçi hoca e, bizlerle birlikte olacak. Hmm. Sözü ben e, yavaş yavaş onlara bırakıyorum. E, okay, J. E, actually, I can I do start introduction. Please also e, you explain your uh, just short uh, about yourself. Yeah. Uh, and then uh, also uh, uh, Miss Aichi also will uh, say something about herself. Yes, thank you so much, Erdem. Well, everybody, my name is uh, Jay Shaw, and I am a physiatrist, uh, a medical doctor. And I work at the National Institutes of Health and NIH in Bethesda, Maryland. And um, I'm part of a group that does clinical research on chronic pain, on myofascial pain, on sensitization. And I teach workshops all over the world. And I had the pleasure of meeting Aicha in 2018 at the Osteopathic Congress in uh, Berlin. And then she invited me to Istanbul, and then she invited me again, and now I'm coming back again to Ankara. So what I will hope to show everybody is how important it is to understand the mechanisms of pain and the role of central sensitization in myofascial pain syndrome, whether it's orofacial pain, neck pain, shoulder, back, it doesn't matter. All those are very important. Thank you. Jay e, kendini şöyle tanıttı az önce. E, kısaca ben özetleyerek anlatacağım. E, Jay NIH'de fizyatrist olarak çalışıyor. Biz e, onunla Berlin'de 2018 yılında Osteopati Fasya Kongresi'nde tanışmıştık. E, onun workshopunda. E, ve e, orada ki aldığım eğitimden sonra e, bir herhalde 3 saatlik falan bir eğitimde e, hemen tabii heyecanla döndüm o kongreden sonra ben klinikte kendi hastalarıma bunları uygulamaya başladım. E, ve ondan sonra C ile irtibata geçtim. Çünkü benim gerçekten e, klinikteki becerimi ve klinikteki başarımı bayağı bir arttırdı C'nin uygulamaları. E, ve İstanbul'a davet ettim. İstanbul'a e, şimdi e, Ankara'ya gelecek. E, İstanbul'a iki kez geldi. E, sanırım daha önce de Ankara'ya geldi ama e, bu e, Medikus bünyesinde yaptığımız ilk eğitim olacak Ankara'da. Biz aslında miyofasel ağrı çalışıyor Jay ve bu anlamda çok ciddi çalışmaları var. Scholar Google'a girerseniz Jay Shah ismini yazarsanız birçok çalışmaya ulaşabilirsiniz orada. Ağrının objektif değerlendirmesini anlatıyor. Biz bu kursu biraz daha özelleştirdik orofasel ağrı üzerine. Orofasel ve boyun ağrısı aslında biraz boyun ağrılarını da kapsıyor. Ee, ve özellikle ayırıcı teşhis, objektif değerlendirme e, ve tedavi üzerine e, pratik uygulamaları olan bir eğitim. Ben de temporomandiler eklem ve e, aslında miyofasyal ağrı çalışıyorum genel anlamda. Miyofasyal ağrı bizim ülkemizde çok az tanınıyor hekimler tarafından. O yüzden e, özellikle fizyoterapistlerin, osteopatların bu alanda biraz daha kendini geliştirmesi hastalara çözüm oluyor açıkçası. Sensitiz ağrıyı nasıl ayırabileceğimizi de bugün birazcık giriş yapacak Jay. Can you? Okay. okay, thank you. So I, I, will, I, I will just disturb you uh, in in in some periods that I can. Of share. course, of course, and I, I will speak slowly so that people understand me. Hopefully, okay. yes, yes, okay. So I I think you may have mentioned already, but we're going to talk about the importance of looking at trigger points in the orofacial region and the extra orofacial, right, and the neck and shoulder area, which is what these two slides show. So we are going to understand the role of trigger points of central sensitization 
And we're going to talk about the a mechanism of what's called neurogenic inflammation. Neurogenic inflammation. Can you explain that? Yeah. Ee, burada e, şimdi e, orofasel ağrıyı anlatırken aslında e, yüz ve baş boyun çevresindeki trigger noktalardan bahsedecek. E, şimdi bunlar periferdeki e, sorunlar. Bir de e, dorsal boynuzda olan sorunlar var ve e, bunu buna değinirken de nörojenik inflamasyonu e, anlatacak ve aslında e, boyundan yansıyan ya da diğer bölgelerden yüze yansıyan ağrılardan da bu eğitimde bahsetmiş olacağız. So, in addition to understanding pain, it's also very important to understand functional anatomy and how to palpate the muscle tissues to identify active trigger points, those trigger points that reproduce the pain. That's critically important. Şimdi burada ağrıyı anlamak için aslında e, fonksiyon anatomiyi anlamak lazım ve e, trigger noktaların e, nedenini anlamak lazım. Çünkü bu trigger noktalar kas içinde e, ve bu ağrıya sebep oluyor. Okay. <gülüyor> so. Okay. So what we're going to see is how central sensitization can activate trigger points and increase the receptive field of pain. So for example, a myofascial trigger point in the suboccipital muscle, this can through central sensitization and neurogenic inflammation, activate trigger points, for example, in the temporalis muscle. Mesela burada central sensitizasyonun öneminden bahsedeceğiz. Ee, şunu demek istiyor e, örnek olarak oksipital e, kaslarda olan e, bir trigger noktanın e, baş ve yüz bölgesine nasıl yayıldığı ve orayı nasıl sensitize ettiği periferdeki e, sonuçlarını e, bilmek gerekiyor. All right, so let's look uh, in English we say let's look at it from 35,000 feet as if you're in an airplane. And then we'll start to go closer and closer and closer. We're going to understand the role of trigger points, central sensitization in chronic neck and orofacial pain, and how we can utilize advancement, advancements in the pain sciences with objective physical findings and needling strategies, manual therapy strategies, using electrical stimulation. There's a number of ways we can treat this type of pain. Şimdi en uzak noktadan başlayacak anlatmaya ve daha sonra giderek yakınlaşacak nasıl tedavi edilir, kuru iğne ile tedavi edilebilir, manuel terapi ile tedavi edilebilir, elektrik modaliteleri kullanılabilir bu noktaları tedavi etmek için. Önce sentral sensitizasyondan başlayacak, daha sonra giderek perifere ve trigger noktaların tedavilerine yakınlaşacağız. So uh, what we have to realize, of course, is that it was Travell and Simons who published their work looking at myofascial trigger points and their referral patterns. And they showed us how important it was to develop good palpation skills to identify active trigger points. Burak Ali, doğru yatağa, hadi bakalım. Işığı kapattık, bırakıyorsun, bunları yatıyoruz, hadi bakalım. Hadi. E, Travels and Simons'ın bu e, kuru, hem e, Trigger Point kitabı, e, Miofasel Ağrı ve Disfonksiyon kitabı e, ve burada e, manuel terapi ve e, bu bölgeleri dokunmanın e, konusunda uzmanlaşmaktan bahsediyor ve e, bu trigger noktaların e, refere e, olduğu bölgeleri tanımlıyor. Now, what Travell and Simons did was establish the most common trigger points in their referral patterns, but this was done before we understood the role of central sensitization, the role of wide dynamic range neurons, how synaptic connections can start to open in the spinal cord and cause the spread of pain. So there's a lot of neuroscience that has come along to help explain what Travell and Simons observed. And this is applicable to clinicians of all kinds, dentists, um, uh, gynecologists, 
physical therapists, okay, sports medicine practitioners. We all see chronic musculoskeletal pain, and we have to understand the role that central sensitization plays in, in this pain syndrome. E, şimdi bu kitap aslında e, tüm bu santral sensitizasyonun e, dinamik e, dinamik e, range e, e, hücrelerinin e, ve bütün bu e, aslında sinaptik bağlantıların anlaşılmasından çok daha önce yazılmış bir kitap. Dolayısıyla tamamen trigger noktaya odaklanıyor. E, ama şu anda bu e, bir neuroscience e, konusu ve çok e, ciddi araştırılıyor. E, ve bu e, neuroscience bilimi aslında trigger noktaların çok daha temelde spinal e, hücrelerden, dorsal boynuzdan nasıl etkilendiğini ve bu dorsal boynuzun e, yüklenmesine bağlı olarak bu e, bölgelerin nasıl aktive olduğunu e, anlat, anlatıyor nörobilim şu anda. E, ve bu da bütün aslında alanlara uygulanabilir. Yani biz burada orofasyal olarak sınırlandırdık ama e, mesela bir kadın doğumcu da pelvik ağrıyla karşılaşıyor. E, diş hekimle karşılaşıyor ya da bir e, fizyatrist ya da e, fizyoterapist de herhangi bir durumda sensitize ağrıyla karşılaşabilir. So what you saw in this video while you were speaking was how pain can spread from an active trigger point to the neck, to the head, to the face, etc. And we understand how this can happen because of the following. Let's say you have an active trigger point in the deltoid muscle, which is innervated by the C5, C6 segment, right? Well, that trigger point is a source of persistent nociceptive bombardment into the dorsal horn neuron, okay? Şimdi ben çeviri yaparken oynayan videoda bu refere ağrıyı gösteriyor. Buna bir örnek verecek yani nasıl boyuna yayıldığını gösteriyor videoda. Bu arada Jay'in görselleri ve sunum içeriği gerçekten çok açıklayıcı ve güzel. Burada gördüğünüz deltoid'deki bir trigger nokta ve bu trigger nokta biliyorsunuz ki C5, C7 arasından inerve oluyor. Şey deltoid. Ve e, bu inervasyonu e, bildiğimiz için de bu seviyelerdeki e, dorsal boynuza sürekli bir nociceptif uyarıda bulunuyor. Now, what's important to realize everyone, of course, is that patients also have visceral conditions, right? So let's say this patient also is having angina, let's say in the heart, right, from the heart. So together, nociceptive input can be coming from the muscle and from the viscera, and this information will summate on the dorsal horn. Burada gördüğünüz gibi bir ek olarak da bu duruma visceral bir sorun olabilir bu hastada. Ve visceral sorunda yine aynı seviyelerdeki dorsal boynuza bir uyarı yollar. Ve bunun sonucunda dorsal boynuz artmış bir yük altında kalır. So we will see increased release of glutamate and substance P and this will cause more postsynaptic excitation which can then lead to increase in the receptive field of pain. Uh, burada da um, gördüğünüz gibi bütün bu uh, kimyasal maddeler uh, daha uh, ileride bir uh, açılan bir uh, sinaptik bir uh, duruma sebep oluyor. Okay now I want to share something very important. Aisha, you know this very well, um, about the wide dynamic range neuron. It's called wide dynamic range because it receives input from somatic structures like muscle and from ligaments, from tendons, from viscera, from periosteum, all these structures. And it's right here in lamina five. And this is why in osteopathic medicine and, and therapy, we can see somatovisceral and viscerosomatic effects, right? What appears to be a visceral condition is actually caused by a somatic condition and vice versa. And we have to become almost like detectives to understand how these mechanisms are occurring. But one of the main things is this fundamental neuroanatomy the wide dynamic range neuron in lamina 5 which is activated very heavily by muscle. 
Ee, burada e, gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 ile görülen laminalar. Bu laminalar e, dorsal boynuzda bulunuyor ve white dynamic range'de lamina 5 e, hizasında. E, ama white dynamic range'in şöyle bir özelliği var. Bütün e, kaslardan, organlardan gelen bilgiyi e, alıyor. E, i̇şte osteopatinin de temelinde zaten bu var. E, bazen visceral bir sorun somatize olur, bazen de somatize olan Ee, bir durum e, dorsal boynuza e, yük oluşturur. E, bunlar hani e, dönüşümlü olarak meydana gelebilir. O yüzden bu e, white dynamic range kronik ağrının oluşumunda önemli bir nöro. So, what happens when someone is having chest pain? Of course, we want to make sure that it's not angina, it's not a, a heart attack, right? So, we want to identify and eliminate a, a visceral cause. But once we do, we have to understand the other mechanisms that might be perpetuating that pain and causing confusion, diagnostic confusion. Burada mesela göğüs ağrısı olan birini düşünün, sol göğüs ağrısı olan birini düşünün ee, ve visceral bütün durumları elediniz. Ee, şimdi bu göğüs ağrısının neden olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani bunu e, bir dedektif gibi e, aynen e, değerlendirerek bu göğüs ağrısının tamam artık bir sıradan olmadığını biliyoruz. Ama neden kaynaklanıyor e, bunu e, bilmemiz gerekiyor. In fact, Travell and Simons demonstrated that active trigger points in the pectoralis major muscle can reproduce the pain that occurs with a heart attack. But it's not a heart attack, it's muscular. Ee, ve bu Travel and Simonson kitabında da pectoralis major kasının e, aynen bu angina pectoralis'te görüldüğü gibi benzer bir ağrıya sebep olduğunu buradaki trigger noktalarının söylüyor. Ama aslında bu bir kalp krizi değil. Bu tamamen kasta oluşan bir durum. So how is this happening? Peki bu nasıl oluyor? So trigger points, remember trigger points are a persistent source of nociceptive bombardment that's going to sensitize the dorsal horn and it can activate these wide dynamic range neurons. Ee, şimdi... Bunun nasıl olduğuna bakacak olursak ve trigger noktalar sürekli dorsal boynuzu özellikle de white dynamic range nöronunu bombardıman altında tutuyor. And Gelen... as a result, oh sorry, go ahead. Sorry. sorry. Yeah, sorry. Okay. Sorry. As a result, you have increased release of glutamate and substance P, activation of this postsynaptic neuron and now expansion of the receptive field of pain. Bu e, bunun sonucunda da e, substance P salgılanıyor. E, kim, yani buradaki kimyasal maddelerden bahsediyoruz. E, ve postsinaptik nöronda bir e, uyar, uyarım oluyor. Ve e, burada gördüğünüz gibi bütün bu ağrı artık daha geniş bir yere yayılıyor. And unfortunately so many patients who come in with chest pain, right, are told after they rule out a myocardial infarction, They say, your heart is fine, but the patient continues to have pain, right? So in the patient's mind, they are still having a heart attack and they think the doctor is missing something. So what we're going to learn is how these mechanisms also apply to orofacial, neck pain, uh, etc. Şimdi burada tabii e, göğüs ağrısından e, örnek veriyor ama bunu biz e, baş ve boyun içinde göreceğiz. E, visceral bir kaynağı yok e, ve e, yani e, baş ve boyun bölgesinde de benzer sorunlar oluyor. E, burada bir visceral kaynak yok artık biliyoruz ama hasta ağrı e, çekmeye devam ediyor ve bu ağrının nedeninin hala e, kalp krizi olduğunu düşünebiliyor ve Doktorların bir şey kaçırdığını düşünebiliyor ve bu eğitimde bunu nasıl değerlendirebileceğimiz göreceğiz. So let's say you find a trigger point and you treat it. Okay? You find that trigger point and you treat it. Diyelim ki bu trigger noktayı buldunuz ve tedavi ettiniz. The patient may still have pain. Why? Because they are sensitized. So not only do they not have a problem in their heart, Now you've also treated their myofascial pain. I mean, their trigger point, you deactivated it with a needle, with electrical stimulation, manual therapy, but the pain persists. Why? And this is because of central sensitization, as we'll show you now. 
e, bazen klinikte de görüyorsunuz. Bu ağrının e, bu pektoral sinacördeki trigger noktasını tedavi ediyorsunuz ama ağrı devam ediyor. E, bunun nedeni ise işte central sensitizasyon o bölgenin artık sensitize olmuş olması. So what happens Ayşe? is we see new connections actually forming in the spinal cord, new connections. And this is what can lead to the activation of pain and the persistence of the pain, even after you treat what you think is the pain generator. Bütün bu bölgeyi tedavi ettiğiniz halde, yani ağrıya sebep olduğunu düşündüğünüz trigger noktaları, kastaki sorunları, e, tedavi ettiğiniz halde ağrının geçmemesinin sebebi ise artık yeni bağlantıların oluşmuş olması ve bağlantılardan da bombardımanın devam etmesi. Now, how do you know they're sensitized? Well, all you have to do, as you remember, Aisha, is a pinch and roll test, right? Where you are picking up the skin and then rolling it paraspinally. And this is a test for allodynia. So the, the patient, wherever the patient has discomfort or pain, that means that those segments are sensitized. So in this patient that you see here, he's likely sensitized in his C5, C6 segment. And we can identify that and then we can treat the segment. E, sensitizasyonu e, nasıl anlıyoruz? Sensitizasyonu aslında pinch and roll testiyle anlıyoruz. E, burada öğrenciler de vardır belki ben e, ufak bir ekleme yapayım. Alodini dediğimiz şey ağrısız bir uyaranın ağrıya sebep olması. Yani normalde bir e, deri dokusunu tuttuğunuz zaman e, burada ağrı oluşmaz. Ama ağrı oluşuyorsa bu alodinidir. Yani bu da zaten oranın sensitize olduğunu gösterir bize. E, ve test ettiğimiz zaman e, bu göğüs ağrısı olan hastayı C5, C7 seviyesinde bir sensitizasyona da rastlıyorsak e, e, işte o zaman segmental bir sensitizasyon var ve bundan şüphelenebiliriz. Ayça, can you also explain how we use the pinwheel to check for hyperalgesia? Yes. Uh, yes. Uh, ve yes. şeyin gördüğünüzde pinwheel, e, bu duyu çarkı dediğimiz e, bir e, alet. Şimdi e, sensitizasyonun ikinci bir belirtisi de hiperalgezi. Hiperalgezi dediğimizde e, ağrılı bir uyaran, aslında bu pinwheel'de yaptığınız uyarı ağrıya sebep olur. Ama e, aslında hastanın hissettiği kadar da ağrılı olmayabilir. Buna da hiperaljezi diyoruz. Yani ağrılı bir uyaranın normalden daha fazla hissedilmesi. Yani sensitizasyon var diyebilmemiz için alodininin ve hiperaljezinin o segmentte pozitif olması gerekiyor. Bunu da biz doku üzerinden pinmili bütün segment boyunca, spinal segment boyunca ilerleterek e, hangi segmentlerde ağrıyı daha fazla hissediyorsa hasta e, bunları işaretleyerek o segmentleri gözlemliyoruz. And I don't know if you, I didn't say it, maybe you, you said it Ayça, but I also want to emphasize that where you see allodynia, you almost always see hyperalgesia. It, it, they both represent spinal segmental sensitization, central sensitization, and then we can treat that, right? We can treat that by either using what's called a paraspinous block, um, and I'll show you how that's done, but we can also use uh, acupuncture needles. If you can explain how we can also use TENS, right? Microcurrent to treat the sensitized segments, to eliminate the allodynia, eliminate the hyperalgesia, eliminate the pain, and so now the pain threshold goes back up. If you can explain all that, because I know you do it in your clinical practice, so please explain. <laughs> okay. Ee, şimdi burada e, değerlendirdiğimiz dokuları da tedavi edebiliyoruz. Tedavi etmek için işte hekimlerin yaptığı e, bu perispinal bloklar, e, işte bizim yaptığımız e, kuru iğne uygulamaları e, ya da biz işte Dolphin diye bir cihaz kullanıyoruz. Bu Dolphin e, biraz önce e, Jay'in elinde gösterdiği aslında içinde bir e, polarizasyon var ve e, hücrelerin polarizasyonu, depolarizasyon e, süreçlerinde e, etkili oluyor. Ve buradaki sinir hücrelerinin e, normal bir e, seviyeye gelmesini, yani e, depolarize olmasını e, sağlıyor. Ve bu depolarizasyonda aslında bu bölgedeki 
e, hassasiyeti azaltıyor. Yani e, segmental bir bombardıman olduğunda ve sensitizasyon olduğunda o bölgede aslında oradaki e, yükün e, arttığı ve ağrı e, eşiğinin düştüğünü söyleyebiliriz. E, ağrı eşiği düştüğü için de artık her yerde çok şiddetli bir ağrı yaşar bu hastalar. Alodini, hiperalcezi genelde bu segmentlerde kesişir, hep aynı yerde buluruz. E, ve bunu tedavi ederken de biz e, bu cihazlarla, bu yöntemlerle aslında yapmaya çalıştığımız şey oranın ağrı eşiğini tekrar arttırmaktır. Ki ağrıya daha az tepki versin. And Aicha, did you mention that the, the, the, the structure that we're targeting is right here, the medial branch of the posterior primary rami, which you can feel, all you have to do is palpate the spinous process, move your finger just laterally, and then you can identify. And that's where we use electrical stimulation. That's where we use our acupuncture needle. And I know as an osteopath, that's how you also do manipulative treatment as well. So if you want to, did you talk about that or maybe... Şimdi burada da pratikte aslında e, bizim tedavi ettiğimiz yer spinoz prosesi bulduktan sonra hemen e, yanındaki e, medial ramusu aslında biz e, uyarıyoruz ve buradan çıkan e, sinirleri uyarıyoruz. E, şimdi bunların üzerine verdiğimiz uyarılarla ve bu sinirlerin depolarizasyonuyla biz buradaki e, duyu girdisini e, tekrar e, normale döndürmeye çalışıyoruz. Great, thank you. Okay, so this is a little. Uh, if you remember this game, it's called Operation, right? <laughs> we we had this when I was a child. That's how old this game is. But unfortunately, this is where we are sort of stuck. And I'm sure many of the people on this call will agree. Whatever your profession is, that we have this sort of medical model of chronic pain which focuses too much on pathology and not enough on understanding the mechanism of the pain. We have to move away from pathology, as I'll explain in a moment. It's not about uh, doing surgery or removing something or fixing a structure. It's really about identifying the mechanism of the pain associated with those structures. Dün de Instagram'da konuşmuştuk Ceyla aslında bu um, e, doktorların yaptığı, hekimlerin yaptığı, bizim yaptığımız e, patolojiye odaklanmak oluyor. E, ve burada işte kronik ağrıda bu medikal model çöküyor. Bu oyunu bilirsiniz yani e, ama burada çöküyor. Kronik ağrıda e, bu medikal açıklamalar, medikal sistem ya da işte cerrahi teknikleri e, bunlar çöküyor. Bu e, durumu daha iyi açıklamak için e, o yüzden nörobilimde yöntemler arıyorlar. I'm sure many of you have seen patients who have had unnecessary surgeries, right? Let's talk about orofacial pain. A patient has unrelenting, unremitting pain in their teeth, right? And they try all kinds of treatments and all kinds of injections and uh, what have you. Uh, and then someone finally says, let's take out the tooth. And they remove the tooth, but they still have the pain there. Why? Because they had a trigger point, for example, in their masseter muscle, right? And then you treat the trigger point and the pain is gone. But now the tooth is gone as well. So we have to prevent, we have to do primary and secondary prevention to identify um, the mechanism of the pain so that patients do not undergo unnecessary and many times harmful procedures. E, bu benim de pratiğimde çok fazla yaşadığım bir şey. E, özellikle diş hekimleriyle birlikte işte bu eğitimleri almamız çok önemli. E, çünkü... E, çok gereksiz diş çekimlerine varan e, sonuçlar doğuruyor. Orofasyal ağrılar, e, trigger noktalar, sensitize ağrılar, e, yüz bölgesine yayılan ağrılar olabiliyor. Bazen de kişiler dişte hassasiyet hissedebiliyor, dolgu yapılıyor ve bu düşündüğünüzden çok daha sık oluyor aslında. E, dolgu yapılıyor e, ya da işte en sonunda diş çekimine kadar giden e, durumlar olabiliyor. E, ama burada aslında olan şey sensitize bir ağrı ve e, çok zarar veriyor bu e, bu tarz cerrahiler, diş çekimleri hastalara. So, if we look at this these four uh, graphs, we can see here, this is the medical model, right? As pathology increases, symptoms increase. And then when you intervene by uh, affecting the path, decreasing the pathology, the symptoms go down. That works in many conditions, but it is not... Uh, something that happens with chronic pain. Why? Because we know 
that patients with very little objective pathology can have a, a enormously uh, uh, terrible symptoms of pain, anxiety, stress, depression, et cetera. And vice versa, patients who have lots and lots of pathology in the joint and the spine might have little or no symptoms. So how do we correlate what we see? We have to understand the mechanism. So these two are really important to understand when you see patients with chronic pain. Kronik ağrıyla gelen hastalarda aslında burada gösterdiği medikal modeli bir e, ağrının e, patoloji azaldıkça semptom da azalıyor. Ama kronik ağrılı hastalarda böyle olmuyor. Bunun yanında hastaların birçok problemi var. E, mesela temporomandir, reklam problemiyle geliyor bize hastalar ama hastanın e, diğer eklemlerinde de problemi var. Pelvik ağrısı var, bel ağrısı var, e, İBS gibi bağırsak problemleri var, baş ağrıları var, kulak çınlaması var. Yani burada e, sorunun neden kaynaklandığını iyi analiz etmek gerekiyor. Okay, so we can see lots of patients. Just to my point, I want to re-emphasize again. And you've seen these patients, right? You see their x-ray, their MRI. They had osteophytes. They had degenerative disc disease. They have um, neuroforaminal stenosis. Many, many things that then all of us, then the doctor or the clinician might say, the surgeon might say, oh, that's why you're having pain right there. But we have to remember that that image or that x-ray could have been there for five years, 10 years, 20 years, right? But the pain has been much more recent. How do we explain that, right? So this is where we have to get away from looking only at structure and focus on the mechanism and how it contributes how nociceptive bombardment from any of these structures can contribute to central sensitization and neurogenic inflammation, which is what I'm going to show you now. Um, I, I want to ask something before translation. Yeah. yeah. Uh, for this image, uh, so there's a degenerative disc, but uh, there's a really, um, the um, there are, there's the, uh, for a man and uh, the nervous affected so uh, can, can be can be affected too right yeah mm -hmm. uh, if there is spondylolisthesis or something like that so um uh, should we also consider the sensitization oh that, that that's that's exactly my point we should look <laughs> at sense any of any structures i think aisha there are 11 structures that are no susceptive in the spine right any mm -hmm. one of those structures can be sending bombardment into the segment. So it's not that it's not the pathology by itself, it's the sensitization that it contributes to. So if you treat the sensitization many times, you can alleviate the pain and you can put off treatment, you can put off surgery, et cetera. Eventually they'll probably need surgery if it becomes so bad and then they get true, you know, foraminal stenosis, which is pressing on the nerve or pressing on the spinal cord, et cetera. But that's exactly the point I'm making. We yeah, shouldn't. This, this image just uh, uh, much devastating for me. Uh, oh. just, so uh, I I would like uh, so it, it's okay for me, but for the um, participants, I would like to uh, explain it in a certain way that uh, please, not please. to harm the patients. Sorry, sorry for yes, asking. Yes. Emphasize. Okay, please. Yeah. Um, so, şimdi burada gördüğünüz ben bu imajı birazcık şey buldum ee, çok um, kötü bir durum gibi işte kanal darlığına sebep olabilir gibi e, düşündüm o yüzden C'den de onay almak istedim yani e, tabii ki her ağrı sensitize olan ağrıdır yani e, o da buna katılıyor e, buradaki e, sorun ayrıca bir de sensitize ağrı yüzünden çok daha büyük sorunlara e, yol açıyor olabilir ama hani e, kanal darlığı varsa spondyalistez varsa gerçekten cerrahi gitmesi gereken durumlarda ise hani e, biraz daha dikkatli olmamız için ben bir üstünde durmak istedim durumun ama burada demek istediğin e, şimdi Hasta bize ağrıyla geliyor. Hastanın e, işte filmini çekiyorsunuz. Degenerative disk hastalığı var ve e, bakıyorsunuz artrozu var e, ve birçok problemi var. Ama e, belki de bu sorunlar çok daha öncesinde vardı ama hastanın ağrısı e, çok yakın zamanda oluştu. E, ve böyle durumlarda işte patolojidense, görüntüdense, e, ne gördüğümüzdense... E, değerlendirip eğer varsa bir sensitizasyon e, bunu algılamak önemli oluyor. Yani biraz patolojiden uzaklaşmak lazım. 
So are you explaining something that happened to you? No, no. Uh, no. I, I I just translated uh, your uh, explanations and uh -huh. uh, I I translated my uh, question and uh, why oh, I. Oh, I see. I see. Now, can I, you also? Well, one thing I forgot to say, Aisha, is that let's say that the person needs surgery, okay, and be because they have a severe dis dis dis disease, disc of uh, uh, protrusion clearly, et cetera. If you only treat the anatomy, but you don't treat the trigger points and sensitization, the pain will still persist. Yeah. You see what I mean? Yeah, so they have to understand that as well. And I'm sure many of your colleagues on the call see lots and lots of post-op patients whose mm -hmm. pain is persistent. Why? We're gonna talk about that in the next slides, yeah. E, şimdi şunun da üzerine durmak lazım. E, burada hasta cerrahi olmuş olabilir ama ağrısı devam edebilir. Tabii klinikte de böyle hastaları çokça görüyorsunuzdur. And for orofacial pain, e, there, there's a truth to extract and still e, there is pain. E, Fasyal ağrılarda da e, diş çekimi yapılır, kanal tedavisi yapılır ama kişinin e, diş ağrısı geçmez. E, bunun gibi bir durum aslında. Yani çokça karşılaşıyoruz bunlara. Great. Thank you, Aisha, for explaining that. So this is really important, Aisha, for everyone. So if you could translate this sentence into Turkish, because this is the way I'd like people, you and I know you think the same way now, and this is how you and I will be teaching the course in two weeks uh, mm -hmm. together. So this is really important for no matter what your specialty is. Evet. Bu sizin ne konuda uzmanlaştığınızdan bağımsız olarak çok önemli bir cümle. Şimdi I will translate it, çevireceğim. Şimdi ağrının, yani ağrıyla baş etmenin geleceği çok iyi diagnostik yöntemlerin geliştirilmesine bağlı. Bu yöntemler de aslında bize... E, mekanizmasını, ağrının mekanizmasını e, anlayabileceğimiz, ayırt edebileceğimiz ve kişiyi e, yani kişinin kendisini e, anlayabileceğimiz aynı zamanda da e, bu bölgeye hedefleyen e, bu e, tedavilerin tedavi mekanizmalarını tanımlayabileceğimiz e, yöntemler bulunmasından geçiyor. So for example, let's play, let's look at the video. Let's say somebody has osteoarthritis in their knee joint, okay? We have to understand the connection that that knee is making segmentally, right? With the spinal cord and with the brain. Ee, şimdi burada osteoartrit bir, olan bir hastaya e, bakalım. E, burada dizin kendisi hem e, beyinle hem de e, segmental olarak e, spinal seviyede bağlantıları var. So that persistent bombardment coming from the knee joint, it could also be a trigger point, let's, but now it's a knee, the osteoarthrosis, is now going to sensitize the L3, L4 segment. Şimdi dizin e, seviyesini düşünecek olursak, buradan giden bilgiler L3, L4'e gittiği için, e, tabii bu bir trigger noktada olabilirdi kastaki, ama burada biz osteoarthrosis olarak tanımladık. E, L3, L4 segmentine gidecek. And over time, of course, if this becomes uh, centrally sensitized, you can see changes in the brain as well and how the brain is processing information. Um, ve bu devam eden ağrı e, sürdükçe daha üst merkezlerde de e, ağrının algılanması, ağrının işlenmesine e, yarayan bölgelerde de bir takım değişiklikler göreceğiz. So as we know, there is dynamic modulation occurring between the peripheral tissues, the spinal cord, and the brain, okay? So under ordinary circumstances, you've got good descending inhibition, which will help to decrease the pain. But what happens if the descending inhibition is ineffective? You can actually see amplification of the pain. So this is where we look for signs of sensitization. We look for active trigger points, which often reflect this. But the most important thing I chose to understand is the dynamic modulation that's occurring between the peripheral tissues, the spinal cord, and the brain. Ee, şimdi şu çok önemli bir konu. Ee, periferik dokular, spinal cord ve beyin arasında bir e, dinamik bir modülasyon var. 
E, ve bu dinamik modülasyon e, periferden gelen, periferden spinal korda gelen ağrı bilgisinin e, beyne ulaştıktan sonra beyin tarafından inhibe edilmesi. E, yani yukarıdaki e, veriler, o verilere göre de aşağıdaki e, bilginin inhibe edilmesinden kaynaklanıyor. Bizim sensitizasyon dediğimiz durumda bu üst merkezlerin inhibisyon mekanizmasının ortadan kalktığı durumları tanımlıyor. Wonderful. Thank you. Okay, so what's most exciting, Aicha, in the workshop that you and I will teach together is that this is so easy to do. So if you could share with the group your personal experience in the clinic and how what you learned can that you can take on Monday morning and apply it to clinical practice. How do you do that? By looking for signs of sensitization that correspond to where the patient is having persistent pain, active trigger points, osteoarthritis, maybe it's a visceral condition, et cetera. So if you could just explain that in the context of the signs of this chart, that would be helpful. Mm -hmm. Ee, şimdi e, dermatom sağları bu çartta görünüyor. Ee, tabii e, ben de işte eğitim aldıktan sonra Berlin'de Ceydan işte döner dönmez uyguladığım şey bu oldu. Ee, ve e, işte bu bitir yer nokta olabilir, e, osteoacit olabilir. Yani devam eden süre gelen ağrılarda e, hemen pazartesi yani yarın sabah işe gittiğinizde e, bu haritadan edinip e, koyup e, burada Gördüğünüz dermatomal e, alanların e, karşısına denk gelen segmentleri de test edebilirsiniz. E, ve bu e, segmentleri test ettiğinizde eğer bu segmentlerde de alodeni ve hiperajezi varsa e, o zaman bu sensitize bir ağrı demek ve bu segmenti tedavi edebilirsiniz. Now just to be clear uh, what you see all those arrows all those arrows just show where you would see signs of sensitization if the patient has pain um, associated with those segments. But the most important thing is that what we have, all we really have to do is look at all of the paraspinal segments, right? Because if they are positive here, they're going to be positive here, right? If they're positive here, they're going to be positive here. So all we do then, of course, is just check the segments paraspinally pre and post treatment. Because what we, as you know, Aicha, what we want to see is not only a subjective improvement in pain, mm -hmm. we want to see objective improvement in pain pressure threshold uh, to, with algometry, let's say over the trigger point. And also we want to see improvement in the allodynia and the hyperalgesia. If we see that, then we are much more confident that we have actually treated the spinal segmental component, right? Mm -hmm. Yeah. Um, when I uh, I'm continuing in English, sorry. Awesome. <laughs> <laughs> uh, şimdi biz bu dermatomal alanları uh, değerlendirdiğimizde, uh, mesela uh, şurada gördüğünüz uh, C7 segmentinde bir ağrı var. O zaman biz buradaki spinal segmentte de ağrı bulacağız. Ya da L3 L4 seviyesinde bir ağrı var değerlendirdiğimizde L3 L4 seviyesinde de ağrı bulacağız ve yaptığımız tedavide tamamen paraspinal bölgeden yaptığımız tedaviler e, ve buradaki e, ağrıyı e, inhibe etmek üzerine kuruluyor. E, burada önemli olan e, öncesinde ve sonrasında test etmek çünkü amacımız objektif bir e, iyileşme sistemi sunmak. E, klinikte mesela ben algometre kullanıyorum. Algometre ile metrik olarak görüyorum hastaların ne kadar ağrısının azaldığını. E, ya da bunu palpasyonla yapabilirsiniz. Hani ne kadar ağrısının azaldığını. Dokunmayla, tutmayla yapabilirsiniz. E, ve böylelikle e, siz bu e, bölgeyi tedavi ettiniz. E, and also you mean the periferik testing Uh, don't no, well, we, we, we can look in the periphery for tr at the trigger points, but the segments we can do all segmentally, paraspinally, because it'll be the same thing. If, if they are sensitized, what I was saying, Aicha, if they're sensitized at C6, C7, C8 here or over the hand, it will mm -hmm. definitely be positive C6, C7, C8 here. So we don't need to do it in both places. We no, can just I mean, do it. I mean yeah. the post-check and post-check. Uh, so yeah. if, if you find a pain in here, Mm -hmm. uh, you find the pain in here and you treat mm -hmm. it here and you will uh, post check on here. Yeah, well, when you say here, are you, are you referring to, let's say, if they have a trigger point? 
in there. Yeah, yeah. For example, yeah. uh -huh. there is a trigger point over the arm. Yeah. Uh, we treated the spinal segments. Mm -hmm. uh, we know that now the uh, sensitization has gone in here. And post check again for the periphetic pain. And exactly, exactly. In fact, that's what that's what we'll show in the workshop, right? What we can often do is treat trigger points that are in the periphery, whether it's in the neck or the shoulder or the leg. We don't have to even touch those structures. We can just teach. We can only we can go right at the segment here, right? Whether we use electrical stimulation or we use acupuncture needles, uh, etc. That's exactly right. Yeah. Ee, yani şimdi trigger noktayı periferde bir trigger nokta buldunuz ee, ama sensitize olmuş bir e, trigger noktada periferde sensitize olmuş bir noktada e, aslında tedavi spinal segment üzerinden yapıyoruz ve tekrar test ettiğinizde çoğunlukla periferdeki ağrının geçtiğini e, görüyorsunuz. E, o yüzden de e, özellikle kronik ağrılı hastalarda biyopsikososyal yaklaşım e, it is also important for biopsychosocial approach. You know, e, when they believe oh. that they have a heart attack mm -hmm. and when you just solve it on, on the spine mm -hmm. e, so a patient e, can just um, approve that they don't have a problem or serious problem with your heart or all, all this tissue. When, That's when right. Then, yeah. That's exactly right. From a uh, far away zone. Mm -hmm. e, yani e, burada işte biyopsikososyal açıdan da önemli olduğunu e, düşünüyorum ben. Çünkü hastayı e, daha uzak bir bölgeden tedavi ettiğinizde ve onun e, aslında sorun olduğunu düşündüğüm bölgeye dokunmadığınızda ağrısı geçtiğinde hastalar kendilerinde çok ciddi bir problem olmadığına da ikna oluyorlar. Ve iyileşme yolunda aslında psikolojik olarak da hastaları desteklemiş oluyorsunuz. Okay, wonderful. So what we have to remember is that many, many things influence pain because pain is a perception, right? So Ronald Melzack of Melzack and Wall gate control theory came up with the term neuromatrix when he talked about all of the things that influence perception, somatosensory, visceral, any pathology, certainly how much attention you pay to it, right? culture, experience, personality, etc., autonomic, endocrine, immune variables. And then what we are focused on today, and then in the workshop, of course, is sensitization, neuroplasticity, and trigger points. So this is a way of thinking about it, everybody, to really understand how dynamic the process is of perception. And pain is a perception. We have to figure out what is creating that neural matrix of pain. Ee, bu ağrının nöromatriksini e, ve bu paterni oluştururken aslında e, ağrının bir e, algı e, olduğunu, ağrının bir his olduğunu e, çok iyi kavramak gerekiyor. E, buradaki e, sanırım slaytta gösterilen e, şeyler aynı olduğu için anlıyorsunuz. E, burada bizim yoğunlaştığımız ve e, iki hafta sonraki workshop'ta da yoğunlaşacağımız sensitizasyon, e, servikal sinir sistemi ve burada oluşan plastiste ve e, trigger nokta e, uyaranlarının yarattığı algı olacak. What what what what's so impressive to me, Ayça and everybody, is that as far back as 1990, Melzack recognized how important sensitization, neuroplasticity, and trigger points were then. Now we understand much more. But he knew that just based on his reading um, and some of the early information. This was well before we had all of this uh, science and all the studies that have started, you know, that have come out since then. E, Melzak'ın ağrı açıklamasını biliyorsunuz. Aslında 1990'larda kendisi ee, bu sensitizasyona ve e, tirge, yani plastisteye birazcık değilmiş ama şu an çok çok daha ötesindeyiz onun sunduğu bilgilerin. Ee, tabii ok okuyarak okay. öğrenmiş bunları. Biz e, okay. deney yaparak öğreniyoruz. So I want to give everybody two examples of cases where you have to remember that nociception and pain are two different things. You can have activation of the nociceptor But if you don't have a certain threshold, um, all you will feel is like crude touch. You won't feel you won't feel pain, right? So you can have no susception without pain, and 
as you're going to see in this example, you can have pain without nociception. That's important to understand. Burada şu iki kavram nociception ve ağrı algısı bu burada bir örnek verecek şey birazdan yani bazen nociception olur yani bir ağrılı bir uyaran olur ama oradaki ağrı eşiği o kadar yüksektir ki siz o ağrıyı hissetmezsiniz ya da bazen nociception olmaz. Yani ağrılı bir uyaran yoktur ama çok şiddetli ağrılar hissedebilirsiniz. Bu buna yönelik bir örnek verecek. So Aicha, can you just read this case starting here? A 29 year old construction. Yeah, I know. I know. I know this case. Yeah, I know. Yeah, from Lori oh. Mosley. Uh, oh, you know the case. Okay, if you could just explain it then. Explain the case. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. <gülüyor> <gülüyor> okay. If you could explain it then. Ee, şimdi e, burada bir şey var. Ee, if you want, I can just uh, explain whole. Sure. Whole sure. Thing. Tell, tell, tell me when I should show the picture. Okay. okay. Uh, when you should show the picture? Yes. When? Uh, okay. Before I explain the reason, uh, explain the. Uh... Uh, whenever you, uh, maybe you explain it, then I'll show the picture. Yeah. <laughs> okay. No, but but don't don't don't tell them what happened. Ah, just okay. Don't... Yeah, okay, I'll just yeah, yeah. Uh, be in this in this limit. Yeah, okay. yeah. Okay. Tamam. Ee, şimdi bir gün acil e, kliniğine bir tane e, bir e, şey inşaat işçisi gidiyor, 29 yaşında e, ve bir 15 santimetrelik bir çivinin üstüne basıyor e, ve özellikle bu çivinin çok çok küçük hareketleri bu çıkarmaya çalıştığında. Ee, küçücük hareketleri bile inanılmaz ağrı yaratıyor. Ee, burada e, gördüğünüz gibi ayakkabısının içinden geçmiş bir çivi ee, ve e, hastayı e, fenatini ve midazolam gibi e, işte sedasyonlarla e, bu çiviyi çekmek için e, sedasyon uyguluyorlar. So did you explain that this man was screaming in agony? He was in so much pain. Yani, e, o kadar büyük bir ağrısı var ki işte yeah. ancak sedasyonla e, rahatlatabiliyorlar yani bu o, çiviyi çıkarabilmek için. So when when they took took out the nail and they removed the boot, what they found was that the nail went right between the the the, the big toe and the, the the the toe next to it. So his his skin was not even touched. The nail went right between. So clearly there was pain without no susception. E, ayakkabıyı çıkardıktan sonra ise asıl e, olay orada kopuyor. E, bir bakıyorlar ki aslında çivi hiçbir dokuya zarar vermemiş. Sadece işte baş parmak ve e, işaret parmağı arasından e, böyle geçen bir çivi. Yani hiçbir yeri delmemiş. Sadece orada duran bir çivi ve e, biliyoruz ki bu e, burada bir nociceptif durum yok ağrıyı oluşturan. Right, so no pain, I mean, no nociception, but severe pain, right? Okay, so now if you could read this next example. Okay. Um, ah, yeah, you, you mentioned it. <laughs> yeah, yeah. <laughs> no, I, I feel so... Yeah, okay. Uh, şimdi 23 yaşında bir uh, şey, inşaat işçisi... Ee, bu sefer de bir e, çivi tabancasıyla bayılacağım az sonra. Bu, bu beni çok etkiliyor nedense. Ee, i̇ş yerinde kullandığı bir e, çivi tabancasıyla kendini e, vuruyor. Ee, ama bir bakıyor işte orasına burasına Aa, hiçbir şey yok. Ee, yani ondan sonra evine gidiyor. Ama e, bir gün sonra çok küçük bir diş ağrısı başlıyor ve e, işte diş etleri şişiyor. Ee, ve işte e, e, dondurma falan yemeye başlıyor işte bu çişi indirmek için e, ama geçmiyor ağrısı ve e, ödem artıyor falan e, tekrar e, diş hekimine gidiyor e, ve e, x-ray çekiliyor <gülüyor> <gülüyor> so so I think everybody can see clearly clearly there was no susceptive activity but he did not feel any pain in that immediate moment. So he assumed that the nail had gone somewhere else. And this was a true case where he had the nail removed. So it just shows you, we have to always remember there's a there can be a mismatch between nociception and pain.
Ee, bu da aslında işte ilk söylediğimize denk geliyor. Ee, nosisepsiyon ve ağrı arasında e, çok fazla bir bağlantı yok. Burada e, X-ray'de de gördüğünüz gibi çivi e, tam gözünün yanından e, girmiş kafatasına. E, öyle. <gülüyor> okay, so anyway, you get the point. Okay, so now what I want everyone to understand is how uh, we can look at trigger point central sensitization as I'm going to show you now neurogenic inflammation because it is central sensitization and neurogenic inflammation which can really help us understand some of these mechanisms of pain that occur somatoviscerally, viscerosomatically, somatosomatically, viscero-viscerally, right? And how we can then identify what is the most likely mechanism, right? And then treat those mechanisms and then slowly but surely Uh, remove the sensitization by going in a very methodical fashion, always re-examining and rechecking for signs of sensitization. Şimdi burada central sensitizasyon ve nörolojik inflamasyon arasındaki bağlantıdan ve trigger noktalar arasındaki bağlantıdan bahsedecek. Nörolojik inflamasyon işte bir visceral dokunun tekrar somat size bir ağrı oluşturmasına e, ya da visceral bir dokunun başka bir visceral da ağrı oluşturmasına e, ya da işte e, somatik bir ağrının başka bir bölgede somatik bir ağrı oluşturmasına e, gibi birçok mekanizmayla e, ağrıya yol açabilir ve bu nörojik inflamasyon e, bunlardan kaynaklanabilir. E, bizim yaptığımız işte tekrar değerlendirerek, yeniden yeniden değerlendirerek sorun neyse en başta e, onu tedavi etmek için hem objektif bir değerlendirme ve e, objektif bir tedavi yöntemi. Mm -hmm. Okay, so now let's look at it uh, in by understanding what uh, that when you have active trigger points, when you have active trigger points, it's associated with sensitization, neurogenic inflammation, and limbic system dysfunction. Limbic system is like you said, Aicha, that part of the brain involved in the biopsychosocial, the emotional component of pain. And we know that active trigger points are associated with all of these processes. And this explains why many patients have persistent pain, even after you treat the trigger point, if you don't address the associated central sensitization and limbic system dysfunction. Aktif miyofasyal ağrılarda işte bu tetik noktalar sensitizasyonla, nörojenik inflamasyonla ve limbik sistemin disfonksiyonuyla hepsiyle ilişki içinde. Ve bu yüzden de aslında o bölgeyi yani aktif miyofasyal ağrının olduğu bölgeyi tedavi ettiğiniz halde iyileşmemesinin sebebi de bu sensitize olmuş olması ee, ve burada limbik sistem işte biyopsikososyal komponentlerde bahsettiğimiz gibi oldukça önemli. So what we did our original work was to show that active trigger points have elevated levels of inflammatory mediators, pro-inflammatory cytokines. They also have elevated levels of substance P, CGRP and a more acidic pH. And if you could just explain all the group has to understand is that these biochemicals individually or collectively can activate the nociceptor, sending increased signals into towards the spinal cord, as we were discussing earlier. Okay. Burada gördüğünüz bradikinin pro-inflamatory cytokines, substance P ya da işte ortamın asidik olması bu nörojenik inflamasyonun sonucu ve bu durumda biraz önce videoda gördüğünüz gibi bütün bu miyofasyal noktaların aktive olmasına sebep olabilir. So what, look what happens everyone. Now right before the dorsal horn is the dorsal root ganglion, right? The dorsal root ganglion which is releasing neuropeptides in two directions orthodromically, which means towards the spinal cord, it's going to cause more sensitization, as we discussed earlier. And this is because you're going to have increased release of glutamate and substance P, which is going to activate this postsynaptic neuron. And this is one way you can get allodynia, hyperalgesia, etc. And then of course, what is sometimes what is 
very distressing to the patient, right, is when the receptive field of pain gets larger and larger and larger, the patient is worrying more and more and more. Why is my pain getting bigger and bigger? So that's one thing we're going to talk about first is the gnosis, the sensitization. So I'm showing you the slides, the video, so you can explain it. Um, do you mean the, uh, from the dorsal ganglion? Uh, yeah, dorsal ganglion is releasing neuropeptides in two directions, towards the spinal cord and then towards, I haven't mentioned it yet, but towards the periphery. Towards the periphery is the neurogenic inflammation. That's what neurogenic inflammation is. Yeah. And we'll talk about that. First, I want to just explain what's happening at the level of the dorsal horn. Yeah. E, bu e, dorsal boynuza giden uyarılar dorsal ganglion e, dan hem e, omurga boyunca he, hem de perifere işte e, bombardıman yapabilir ve e, aslında sensitizasyona sebep olan da e, bu. Yep. Okay, so now let's look at the antidromic. So what happens is the dorsal ganglion is releasing substance P and CGRP. These are called neuropeptides. And what do they do? They will make the trigger point more tender. Okay? But Aicha, please explain to everybody. It's not just the trigger point. Why? Because these neuropeptides are being released along a specific segment. In this case, it is C6 to C8, right? Mm -hmm. So the innervation of the long thread, the latissimus dorsi uh, muscle, right, is innervated by C6 to C8. So now any structure that is innervated by C6 to C8 can become sensitized, including the dermatome, um, the myotome, which means also the triceps muscle can be affected, the extensor forearm, right? Can, can develop myofascial pain or tenderness in these muscles. You, you understand. Can you explain that to everybody? Uh, and I would like to ask if I should add the uh, sympathetic ganglion uh, relation. Uh, uh, the autonomic? The autonomic? Yeah, this is the motor uh, sense. Uh, motor. This, is the, this is the sensory. This is uh, the sensory, yeah. right? The yeah. motor levels, but uh, also for C6 and C8, mm -hmm. uh, the first thoracal uh, autonomic ganglions can right. send, um, That's a great point. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Please add that too. Right. Uh, şimdi uh, bu dorsal uh, ganglion'dan uh, latissimus dorsi düşünecek olursak, yani bu tek bir segmentin ganglionu değil. İşte latissimus dorsi de bir e, periferik sensitizasyon var ya e, trigger nokta var pardon e, C6 ve C8 e, dolayısıyla bütün bu segmentlerde e, ki dorsal ganglionlarda oluşan bir e, nörojenik inflamasyondan bahsediyoruz e, ve bu da bütün bu miyotomun dermatomun, skleratomun e, etkilenmesi demek oluyor. E, ben de şunu eklemiştim işte C'ye ekleyebilir miyim diye sorduğunda ee, bir de bizim bildiğimiz C, C, C6, C8 arasında e, miyotom, dermatom, sikleritom etkileniyor. E, and also the vascularity is affected. E, exactly. right. e, vasküler sistemde etkileniyor bu bölgede. Bir dolaşım bozukluğu oluyor. E, buna bağlı olarak da e, T1, T4 arasında özellikle otonom sistemin ganglionları e, bizim C6, C8 Seks arasından e, inerve edilen bu bölgedeki vasküler yapıları da düzenliyor. Onların e, dolaşımı da düzenliyor. O yüzden e, aslında bu daha da genişleyebilir. So I was telling that it, it can be uh, widened to T4. Yes, yes. Both, exactly. uh, vascularity and... Right. Uh, But, and, and, and please explain, Aicha, to everybody, how, why, how do we know neurogenic inflammation is occurring in myofascial pain? Because our group was the first to dem demonstrate this 20 years ago, where we showed elevated levels of substance P and CGRP in active trigger points, and we confirmed that. So this means, by definition, neurogenic inflammation is occurring, and it only occurs secondary to um, central sensitization. So this is how we understand 
the trigger points are very likely to be part of a sensitized complex. And this affects the dermatome, the myotome, the sclerotome, the vasculotome, <laughs> everything. But one more thing, I said before you translate, please explain to everybody that look, how many times do they see patients who have tenderness, right? Uh, in their, their tennis, L, their, their joint or their, um, their uh, ligaments or their tendons, their periosteum. And then many times these patients get a local injection, right? Local injection here um, or local injection in the spine, right? But all these spinal elements are also sclerotomes, right? So even if the patient has degenerative changes, we don't, we shouldn't assume that the degenerative change is causing the pain. The pain can be coming from activation, in this case, of the C6, C8 segment. And now you have tenderness in the sclerotome. You see? So this is why I know, I know you appreciate this. And this is why you, you and I have had wonderful discussions about this. But if you can explain that to the audience and then explain what they're going to learn hands on in the workshop in two weeks. Yeah, go ahead. Thank you. Thank you. <laughs> That's a lot. I know. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Şimdi e, sondan başlayayım. E, çok sayıda hasta geliyordur değil mi kliniğinizde? Lateral epikondilit e, teşhisiyle ve buradaki ağrıyla e, işte e, enjeksiyon yapıldığı halde e, geçmeyen e, ağrılar olabilir. Ee, tabii e, bir de bunun sikleriton boyutu var. Bundan bahsediyor Jay. Ee, i̇kinci görselde gördüğünüz e, sikleriton e, boyutu. Ve e, bunun da sikleriton inervasyonu e, aslında spinal seviyede. E, ve as bu enjeksiyonla geçmeyen ağrılarda e, sensitize olduğu için e, lokal bölgeye yapılan enjeksiyonlar işe yaramayabiliyor. Ee, daha önce söylediği de e, bu Substance P'nin e, kendi ekipleri tarafından e, tespit edildiği yaptıkları araştırmalarda 20 sene önce e, ve bu e, Substance P e, bulunuyorsa eğer e, mutlaka sekonder bir sensitizasyona bağlı bulunuyor. Ee, ve bu sekonder sensitizasyonun e, da göz önünde bulunacak olursak ve trigger noktalarda bu e, inflamatör maddelerin oluştuğunu e, bildiğimize göre aslında bu trigger noktaların çoğunlukla e, nörojenik inflamasyon e, sonucunda oluştuğunu e, düşünüyoruz. Okay. Um, so, uh, sorry, I, um, I didn't make this um, connection. With latissimus dorsi. Yani e, şöyle e, latissimus dorsi C6, C8 arasında olduğu için ve e, aynı zamanda e, epikondilitle bağlantılı e, bağlantıyı kuruyor aslında. Yani e, buradaki bir e, sensitizasyon e, ve bağdan bahsediyor. E, yeah. And I, oh, sorry, please finish, please finish. Okay, I did. You did. Okay. Yeah. So please explain to everybody, because I, I think you're explaining it very well, because I know you understand it. So what you just said is that the trigger point could be the primary dysfunction, right? And that is sensitizing the C6, C8 segment. And now they're getting pain and physical findings in their sclerotome, their myotome, etc. But we can also appreciate that it could just be the reverse, right? What if the patient has some type of lesion in the spine, right? And now the spine is sensitizing C6, C8. And now the trigger point is secondary. You see? Mm -hmm. So this is where we have to become really good detectives and understand the, the, the history of the pain problem uh, and uh, the, the, how, it, the, how it evolved. And then almost like the layers of, the, of an onion, we start peeling away until we identify mm -hmm. the, the, the most relevant mechanisms. And then we treat those peripheral, central, supraspinal, etc. Yeah. Yani biraz önce e, kurduğum bağlantı aslında. Yani Latinus dorsi bir e, primer bir neden olabilir. 
Ve latismus dorsi sebebiyle e, lateral epikondilik gibi bir şikayet olabilir. Ya da tam tersi e, omurgada bir dejenerasyon olabilir. E, ve bu omurgadaki dejenerasyona bağlı her yöne yayılan bu bombardıman ve ağırlı durum olabilir. E, o yüzden bir dedektif gibi diyoruz. Yani e, soğanın kabukları gibi böyle soya soya soya. E, bu iki hafta sonraki eğitimde de aslında pratikte yapacağımız bu Workshop pratiklerinde e, uygulayacağımız şey bu aslında. And, and can you also explain, Ayça, in the workshop, one of the things that we always observe is so many of us have these um, episodic but persistent musculoskeletal and myofascial dysfunction that because of, of our occupations, right, what we do. And then what's, what's really exciting is the opportunity to identify on each other where we're sensitized treat the sensitization, and then realize that this is something you can apply immediately on Monday morning in your clinical practice. Because you can, now that you've experienced it for yourself, you can also see how it can be so easily done for your patients as well. E, bu e, iki günlük workshopta aslında biz kendimizi de göreceğiz. Yani bu tense yapıları, çünkü biz de böyle elleriyle çalışan çok yük altında kalan bir e, grubuz. İşte hem diş hekimleri olsun hem fizyoterapistler olsun sürekli e, bir pozisyonda e, vücudun yüklendiği bir durumdayız ve kendimizdeki etkiyi e, gördüğümüz zaman e, hemen işte o pazartesi günü e, kliniğe gittiğimizde de e, bunları uygulamaya başlayıp hastaları rahatlatmaya e, başlayacağız. Okay, so now I want to add a little bit more complex complexity to it because you already mentioned this Ayşe. You mentioned about the biopsychosocial, right? So we know that there could be changes. We know that the limbic system is activated in patients with myofascial pain syndrome. And we also know, as I said before, there's dynamic modulation occurring between the brain and the spinal cord. So what happens if some a patient has either dysfunctional descending inhibition and or persistent sources of nociceptive activity coming from osteoarthritis, from a visceral condition, right? From, uh, from a myofascial trigger point, et cetera. So this is how we can start to really understand how you can start to develop first pain on one side, and which was here, right? And then you develop mirror image pain. And I want to show here, the reason I have this as a lightning bolt is because we can see this what's called extra segmental spread of pain due to extra segmental excitation. You see? So this is how pain can metastasize. I say like, like cancer and it becomes so confusing to the patient. But if we apply a segmental model, then we can understand this pain and we can treat it. I said a lot. Sorry. <laughs> But I'll go back. I'll go back to the first video so you can start explaining. Okay. Yeah. Uh, so uh, burada uh, Jay'in bahsettiği ha uh, videoya döndü. Uh, bu yukarıdaki inhibisyon sistemi uh, devre dışı kaldığında uh, artık bu aşağı inen yani bu segmentlerden gelen bilgilerin e, inhibisyonu gerçekleşmiyor ve e, böyle bir durumda da e, buradan e, yayılan bütün e, bilgiler artık e, tamamen e, spinal cord boyunca ve vertebra boyunca e, yayılmaya e, başlıyor. Yani artık burada bir inhibisyon yok. Tamamen e, spinal korddaki e, bu e, ekstra piramidal yüzde de ekstra piramidal sistemiz. So what happens, maybe you already mentioned this, if you have persistent input, right? And you also have dysfunctional inhibition, you're much more likely to see mirror image pain and extra segmental spread of pain. Mm -hmm. If ipsilaterally and contralaterally. Şey de olur ya böyle hastalarda bir taraf ağrır, işte diğer taraf da ağrımaya başlar. Ee, bu tamamen işte burada gösterdiği mirror e, yansımadan kaynaklanıyor. Yani hem aynı tarafta vertebrada hem de karşı tarafta vertebrada e, aynı nöronlarla bu ağrı oluşabilir. So let's go back to the original cause of the pain, right? What we found. We found an active trigger point 
in the latissimus dorsi, right? And let's say you treat that with dry needling. Let's imagine this is the this is the latissimus dorsi muscle, right? You're using your acupuncture needle, you deactivate the trigger point, and then the trigger point pain goes away. If it goes away, then you can say that was the chicken. That was the cause of the pain because the pain went away completely, right? Burada latissimus dorsi olarak düşünün bu videodaki işte bir kuru iğne ile tedavi ettiniz ve ağrı geçti. İşte burada diyoruz ki evet tavuk bu. Now, if the pain persists even after you do dry needling, then it's very likely that that trigger point is not the cause; it is an effect. It's the egg, meaning the chicken is laying an egg. So, what what is the cause of the pain? Is it something uh, visceral? Is it something somatic from the spine, from the from the joint, from the shoulder? We have to investigate that. But the most important thing we can do, of course, is to do a good segmental exam. And it's so simple, so easy, and correlate the segmental findings with their symptoms, and then decide on the treatment based upon where they have active trigger points, sensitized segments, and uh, and almost like as I said, layers of an onion. We start to uh, treat the underlying uh, mechanism of the pain. Burada e, tedavi ettiğiniz noktada ağrı tekrar oluşuyorsa ya da e, ağrıyı geçiremiyorsanız muhtemelen e, orası işte sensitize bir ağrı e, bu yumurta ve o zaman işte soğanın kabukları gibi soya soya soya bir dedektif gibi e, araştırıp e, bulmak gerekiyor. So um, remember like we said it's easy to do these paraspinal treatments you do not have to do injections at all you can use Elect acupuncture needles, electrical stimulation, uh, manipulation, etc. to treat them. Ee, burada da işte spinal segmentler üzerinden e, manuel terapiyle e, biraz önce de söylediğimiz gibi kuru iğneyle ya da elektrik stimülasyonuyla e, mm -hmm. tedavi edebiliyoruz. And for the workshop we'll have plenty of these stimulators for people to practice and to, to do it with. And what you see here is after the treatment is immediate reduction in the in the zone of hyperalgesia immediate almost like a light switch see the pain pressure threshold goes up as well evet, burada e, gördüğünüz gibi yani tedavi ettikten sonra e, hemen e, ağrı eşi e, yükseliyor ve e, hassasiyet ortadan kalkıyor workshop'ta da bu dolfinlerden getireceğiz ee, ve orada bir, birinize uygulamanız için de e, elimizde dolfinlerden olacak. Dolfinin de bir güzelliği e, hem diagnoz yapıyor hem de tedavi ediyor. So, um, please explain to everyone Ayşe that doing the pinch and roll test is easy to learn and we'll do it on each other in the workshop. Hı -hı. E, bu pinch and roll test de çok e, kolay bir test. E, birbirimizin üzerinde yapacağız. Kolay öğrenmek bunu. Sometimes the physical finding is right there, you see? Yeah. <laughs> you, don't, you don't have to pinch, the roll is there. Bazen de işte böyle çok belirgin oluyor. Yani dokunmanıza gerek kalmadan oradaki gerginliği görebiliyorsunuz. Okay, so now let's look at orofacial pain. And let's look at the more common trigger points that cause pain in the orofacial region. And as I said, we're going to understand the role of central sensitization as well. Yeah, and, and I really appreciate, Jay, there is 65 uh, participants listening. It's wow. Coming, it's you know, Aicha, Aicha, I was going to ask you, I am perfectly fine to keep going. I, I, I didn't realize we were going to do translation, which yeah. only doubles or triples the time. So if you're okay, I'm okay, continue. Uh, tomorrow is a work day and it, it's becoming uh, very late. Maybe. Okay, what what what time should what, what time should we start? Uh, Eleven. Maybe, maybe we can sum up uh, in five or ten minutes, because uh, ten, ten minutes. Think, okay. Uh, I think let's, let's... everyone uh, has has a work uh, in the yeah. Monday morning, so it is very late in here. Yeah, yeah, I understand. Okay, okay. So, so maybe we you... can sum up and have some uh, have some questions. Because Question. uh, that's a great idea. Let I me guess, just. I guess we totally just uh, I just everyone uh, totally covered. Uh, the material uh, uh, as far, you know? Uh, yeah. 
Okay. It was really explaining. So thank you very no, much. Yeah, you, thank you for explaining it so well. And just again, showing how all of these muscles can cause uh, orofacial pain, right? And we wanted to say that. Okay, so um, let me, let's go out of here. Let me just see if there's any other uh, nice summary slide that I wanted to show. This is just going to show you all the different. Um, and you know, I didn't realize how time goes. Uh, I know, I know, I know. Yeah. It always so, happens when I'm listening to you. <laughs> <laughs> so, Aisha, do you think it might be helpful just to use this example and then take questions? Because I think we have a lot of physical therapists in the group, right? Uh, I'm not sure about the uh, participant contents because uh, we, we don't know uh, who is in. We okay. just to think, well, so. do you, well, it's up to you. Either, either I can take question and answer or we can show this, this little slide here. From I guess we can just uh, cover up with the slide uh, just uh, to uh, repeat. Uh, just uh, to repeat, yeah, yeah, yeah, yeah. Perfect. This, this, this, this, this, and, uh, yeah, and yeah. Can, this, this, will, this, this will take five minutes, five minutes, yeah. Okay. So let's say you have a person who has pain in their lower leg, okay, uh, here and in their heel, okay? Now, these concepts also apply to the neck and shoulder pain. It, it's the same thing. I just want to use this as an example. So um, you, um, and then you also, then first the patient develops pain here, then they develop pain in their sacroiliac joint, right? So we want to rule out radiculopathy. We want to rule out um, uh, sacroiliitis, et cetera. We rule those out. We find when we open the trigger point manual, there is a trigger point that refers pain in these two locations. How do we explain that? Based upon the neuroscience, which I don't have time to present. There's a good study that shows this. But I want to ex just again, once more, explain the segmental model because this, this will really tie everything together. So let's say, and I'll, I'll let you translate in Turkish after I finish, if that's okay, Aicha. And then I'll, yeah. So let's say what, what we see here is an active trigger point, right? And this active trigger point in the gastroxoleus is sensitizing the L5S1 neuron. That is why there is spontaneous pain. Initially, there is no pain in the sacroiliac joint. Remember earlier, I was talking about how you can open up new connections in the spinal cord. You can open them up, and that's what I'll, we'll talk about in Ankara. But what happens is you get these ineffective synapses through the release of the neuropeptides, which open up a neighboring neuron and sensitize it. You sensitize it. When you sensitize that neuron, its threshold is lower. And now all of a sudden, the patient develops pain here. Even though the joint is normal, there's no local nociceptor activated. This is purely central. This is segmental, okay? So then what can happen? Let's say you do a trigger point needling and you deactivate this trigger point. This is what I was saying earlier, Aicha. You could explain it to the group again. Even if you treat this trigger point, you still have to treat the sensitization associated with it. Because if you don't, it's very likely that this pain will recur. And how do you know they're sensitized? Because you just repeat the pinch and roll test and you see that they're still positive, okay? And then of course, it could also affect the same mechanism could affect not just uh, S2, S3, but L3, L4, in which case the patient would start to complain of pain in their knee joint, whether they have arthritis or not. So this would be sclerotomal, right? This would be the sclerotomal pain, okay? And they could develop pain in their hip joint. Again, irrespective of any hip pathology, they can have hip pathology or they don't have to have. It's segmental. And it can also go to the opposite side of the spinal cord. And this can occur also with endometriosis and many, many other conditions. So what we say then is that we have to understand is the trigger point the primary pathology or a secondary manifestation? Is it the chicken or the egg? So that's, that's why I'll, I'll want to stop there. But if you can translate that, Aicha, I think that's a nice summary of yeah, the concept. I guess, uh, it was a really nice summary too. Uh, yeah, yeah. So uh, if you if, just, just tell me to advance the slide and I'll advance when you let me know, okay? Okay.
Ee, şimdi burada Aşil'de bir ağrı var görüyorsunuz. Bir trigger nokta var ve e, refere oluyor. Okay. Ee, ve oh, bu... sorry, sorry. No, no. First, first they develop, sorry. First they develop pain here, then they develop pain here without any local pathology, right? Lokal bir patoloji olmadan ilk önce ayak bileğinde e, topuğa yayılan sonra da sakroyelik eklemde bir ağrı gelişiyor. Mm -hmm. e, tabii bu e, trigger, e, travel e, sermons'a göre e, tanımlı bu bölgelerde referi olan bir e, sakroyelik, e, bir e, trigger point problemi. E, şimdi burada segmentlere baktığınız zaman işte L5S1'i e, görüyorsunuz ve burada e, buradan gelen nosiseptif bir bombardıman var. Ee, ve bu nosiseptif bombardıman e, zaman geçtikçe segmental bir e, yayılım yaparak, segmental bir nörojenik inflamasyona sebep olarak aynı zamanda e, S2, S3 segmentlerini de e, artık e, uyarıyor ve sakroiliak bölgede de e, substance P ve e, buradaki diğer kimyasalların birikmesiyle artık sakroiliak bölgede de e, nörojenik inflamasyona bağlı e, ağrı oluşuyor. E, diyelim ki siz e, bu e, L4-L5 seviyesindeki trigger noktayı tedavi ediyorsunuz e, ayak bileğindeki e, ama yukarıda hala sakroilak bölgede bir e, trigger nokta var ve e, bu seviye hala e, nörojenik inflamasyon yoluyla bombardımana e, devam ediyor bu segmentler. Dolayısıyla e, siz her ne kadar tedavi etseniz de nüks oluyor. Ee, ve bu nüksün sonucunda da e, tekrar bu bölgede ağrı oluşuyor. Ee, so, so Ayça, Ayça, sorry, if this all we're doing here, this is not the trapezius. We're just, I'm just trying to show dry needling. Yeah, yeah I know. I know. Yeah, yeah, okay. Ee, so uh, diyelim ki aşil bölgesini tedavi ettiniz ama e, sakroiliaktik bombardımandan dolayı e, ve bu segmentlerde nörojenik inflamasyon devam ettiği için. E, bu yüzden işte sensitizde olan dokuları e, belirlemek ve sensitizasyonu tedavi etmek gerekiyor. Bu bazen e, işte pelvik tabana yayılan bir ağrı olabilir. Bazen e, bu segmentlerden dolayı eklem kapsülünde, kalça eklem kapsülünde bir ağrı olabilir. E, endometriozis varsa endometriozise bağlı bir ağrı olabilir. Ee, ve e, artık e, L3, L4 segmentleri de e, işin içine karışabilir ve e, tamamıyla aslında bütün bu bölgede e, yayılmış bir ağrı oluşur hastalardan. İlk başta da e, söylediği oydu. Her ne kadar siz tedavi etseniz de e, ana sorunu sensitizasyonu tedavi etmediğiniz için e, ve bunu workshopta da detaylı olarak e, nasıl değerlendirdiğimiz ve tedavi ettiğimiz gösterilecek. Ana sorunu tedavi etmediğiniz için ağrı devam eder. Wonderful. Okay. <gülüyor> so, <gülüyor> thank you, Aicha. I know it's very late, and I no, really. No, no. I, I I just realized that uh, the time and there's 66 participants this year. I know it's wonderful. Uh, so just and, remember, just yeah. one one last thing. We of course as physios and we all always have to address yeah. body mechanics, posture, poor movement patterns, right? Yeah. yeah, and this is why myofascial pain is so common and central sensitization, right? <laughs> uh, and we also want to give our patients stretching exercises that they can do, right? And um, this is the end. And I know I gave you lots of information, but I'm going to we're going to do a lot more and lots of hands-on uh, in Ankara. So thank you so much to everybody, and I hope to see everybody. Um, we hope to see everybody in Ankara in two weeks. İki hafta evet. sonra herkesi umarım Ankara'da workshop'ta e, görürüz. E, and, e, can you see the chat, e, Jay? Oh no, I don't see the chat. Let me come out. Hold on. Uh, oh wow, there's a chat. Okay, let's see. Yeah, if, if you uh, if uh, if you have questions, uh, so for ten uh, or fifteen minutes. Uh, yeah, I have time. Yeah, yeah. Okay, I, I'm reading something here. I have exactly the same problem: orofacial pain with neck, shoulder, arm. Well, two last two years through my lower back and hips, all the pain on the right side after trigger point application. Um, uh, uh, my orthopedic said I had fibromyalgia and used pills. That is so common, so common. Unfortunately, I went to a rheumatologist, checked some blood tests, started, to, I guess that's duoc, du, duloxetine. 
So again, fibromyalgia, no, it, it, well, I'm not going to say no. Fibromyalgia is just widespread pain. But tell this person, um, what is their name? Uh, Tuche? Tuche. Tuche, Tuche, yeah. Yeah, so please explain to her. Oh, but she typed in English, so I guess she understands me. Uh, but please explain to everybody that what we need to do is to do a segmental exam, right? As in addition to taking a good history and then treat the, uh, the, the, the different levels and sides of the myofascial pain and this, the central sensitization. And Aicha, please explain to everybody that I have a lot more neuroscience to cover that will explain this, but, but Tukche to understand that, that we, there's definitely things that we can do. And I hope, is, is, that, a, is that a man or a woman? Um, woman. Woman, yeah. So I hope she can come to the workshop in Ankara. Um, yeah, you yeah. can also. Yeah, yeah. But thank, uh, thank you. Thank you for your question. And really, um, we, we know that there's a lot of um, techniques and approaches that are right in the home of physical therapy and physical medicine. And what I said to you yesterday, Aicha, during the Instagram uh, mm -hmm. meeting was that what I love about this, I teach the course the same way for everybody, for physicians, for therapists, for, for dentists, for it doesn't matter what your profession is. Mm -hmm. This is all uh, science-based and it's very, very relevant. So thank you so much, everybody, for your, your wonderful comments and uh, feedback. I appreciate it. Uh, and I will answer Elif Hanım uh, uh, that we will have this uh, workshop uh, just specified on orofacial pain and uh, with the neuroscience and uh, practical evaluation and objective evaluation. So uh, you can be there too if you... Eh, if you... Eh, oh yeah, Aicha, please explain. The workshop is open. Anybody can register mm -hmm. um, and um, it's open to everybody. So I... I, I I am very, very, <laughs> um, I, I know what is happening in Turkey from my colleagues there, as you know, as well. Yeah. Unfortunately, unfortunately, the physiatrists are trying to exclude physical therapists. And that's not right. I, I, I, I completely disagree with this. And that's why, you know, from my philosophy is let's teach and learn from each other. That's my philosophy. Yeah. That's yeah. what is uh, beneficial for the patients. Right, exactly. What can benefit the patients and help, help us as clinicians, right? We can treat our pain as well. That's what is so exciting about the workshop. Yeah. Are we going to be doing the workshop in Erdem's clinic? Is that where we're going to be? Yeah. yeah. Oh, wonderful. Uh -huh. wonderful. Yeah. Uh, so. Medical exercise. Pre yeah. Uh, so uh, I, I guess physical therapists, dentists, and... Uh, uh yeah yeah every, every, any any physical therapist dentists uh doctors if they want to come anybody anybody can come any any sort of uh medical area huh? absolutely any medical area yeah because everybody sees musculoskeletal pain right yeah but um, i guess there's a uh there, there's a uh tuche is from um um medical exercise so uh they don't have uh, this uh, regulation uh she's a trainer so uh but, but she can she can still join right she can still register they cannot have this dry needling and uh yeah yeah but we we don't have to do the, the, the if they don't want to do dry needling we can do but other if things. it cause a problem for uh us you know for our uh, association mm -hmm. so we can only uh let medical doctors and physiotherapists. Oh, really? Oh, I didn't know that. Okay. <laughs> huh. So. Hmm. But she's saying, I'm, oh, I'm a trainer. Okay. Yeah. Hmm. They don't have this uh, pathology education or some sort of like that. So. I see. And it will cause but a problem for us in Turkey. Okay, I understand. <laughs> what, what did Elif say? What is in how do you translate that? Yeah, uh, it is specific to orofacial region. 
course yeah. will be specific on orofacial region. Neck and, and neck and cervical, neck and orofacial pain. Neck yeah. and orofacial region, and also uh, we will show applications, uh, treatment manual therapy applications, uh, mm -hmm. and uh, a vegetative uh, system regulation applications. I will show them, and Jay will show how to yeah. objectively uh, evaluate and treat uh, with dry needling and. Uh, electrical stimulation and how to identify. Uh, I am putting my email address here. So if Tukje wants to contact me, I'd be happy to meet with her individually um, mm -hmm. to you know to give her any information if she wants to, to have a Zoom meeting, ask any questions or anything mm -hmm. like that. So I'm I'm happy to help her any way I can. But I'm glad I'm glad it did help. Yeah. yeah, it it is basically the uh, presentation is basically on the uh, neuroscience uh, elephant, mm -hmm. and uh, this will goes with uh, orofacial pain and uh, relations evaluation specifically. So uh, we will do it on the workshop that the part that yeah. you interested in. We will yeah. do. It but but Aicha, please explain in Turkish what's so what's so interesting is that it's the clinical application of the neuroscience mm -hmm. you see and yeah. and it's it's the, what i find so exciting is you know when it, whenever you hear whenever you and i teach together is mm -hmm. that we have an opportunity to really help our patients understand why they're having their pain and then treat it non pharmacologically now some patients need pharmacology don't misunderstand me some need it but most patients don't need it if you treat the mechanism of the pain, peripheral, segmental, supraspinal, uh, et cetera. So, okay. yeah. Well, this is wonderful. I, I'm really grateful to you, Aicha. Thank you for staying and, late. Thank you, Jay. Yeah. Yeah. Thank and you. thank you. Thank you, Erdem. Thank you, Erdem, also. Erdem is here also. Maybe uh, he has some words to say. Yeah, please, Erdem, if you want to say anything, please share with it um, for everybody. He's, you're, I don't know if he's speaking, but he's muted or if he's there. But anyway, are there any questions? Any questions? Uh, we can take questions. Yeah, uh, question. They they all ask the question by chat, Jay. So uh, okay. if you want, we can close. But first, I, I'm calling Arda. Okay. Uh, uh, so. Is it possible to be able to find some time for missing headline or facial part? I don't know what this question means. Uh, I I just explained to her uh, okay. that uh, we will we will do it on workshop workshop if oh if, I see got it got it okay she's interested okay. she wants a, a second webinar to explain the orofacial pain hmm. and uh, the rest of the presentation but uh, I mentioned that if uh, she's interested in uh, orofacial pain uh, I I mentioned that individually specifically. Uh, we will uh, evaluate the trigger points and mm -hmm. uh, sensitization, uh, just uh, related with orofacial pain. So, right. and we will show this practical application. And uh, as I just mentioned about the autonomic system, I will uh, I can explain the autonomic yeah. uh, regulation yeah. techniques and uh, vagus techniques and um, this uh, sympathetic uh, innervative technique. So uh, that's that's fantastic, Aicha. Fantastic. Wow, it's going to be so great. <laughs> yeah, it will be so yeah. great uh, to yeah. be uh, together, Jay. I hope uh, to see you in Ankara. And thanks a lot for uh, being here. No, thank you. And thank you, everybody, for staying so late. It's really a pleasure. And um, um, this, it, as I told Aicha yesterday, for me, this is a, a labor of love. How do you yeah. say that? How do you say that in Turkish, Aicha? Um, labor Labor of love, Ebu Ishine Ashkolmak, being loving with, with the occupation. With the occupation, <laughs> right. Yeah. Yeah. <laughs> so, okay. Thanks thank a lot. I, I couldn't reach Arda, maybe. Uh, no worries. No worries. No, thank you. I was st still so many people so late. Okay. Yeah. Well, thank you. Hope to, hope to see you in two weeks. Okay. In two weeks. Thank you, everybody. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you, Aicha. Bye.